بسم الله عز وجل أقوم بإفتتاح هذه الندوة العلمية عبر الإنترنت حول الموضوع تعلم اللغة العربية الفرص والفوائد هذه الندوة نظمتها كلية الزاهرة بكولومبو أرجو الله أن يقبل هذه المحاولة المتواضعة وجهدنا بالنجاح والتوفيق أيها الحضور الكرام حياكم الله جميعا أسعد الله أوقاتكم بكل خير نيابة عن عميد كلية الزاهرة السيد رضوي ماريكار وكذلك رئيس مجلس المحافظين السيد فوز الحميد ورحب بكم جميعا أهلا وسهلا ومرحبا بكم Distinguished guest speakers, principal, staff members, members of Board of Governors, parents, students, members of affiliated bodies and invitees. I warmly welcome all of you to the webinar titled Learning Arabic Language and Opportunities conducted to mark the Arabic Day 2020 organized by the Center for Excellence of Zahira College, Colombo. خير ما نفتح هذه الندوة العلمية بآيات من القرآن الكريم يتلوها علينا الطالب محمد إحسان بن عبد الحليم. Let's begin our program with the recitation of the Quranic verses by Master Muhammad Ihsan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين صدق الله العظيم شكرا جزيلا على أخ الطالب محمد إحسان الآن مع أرض سريع لإسترجاع مشاهد ذكريات الطيبة من أنشطة اليوم العالمي للغة العربية. Next in our agenda is an introduction to the Arabic day. A look back of the journey we have taken for the last six years. بسم الله الرحمن الرحيم. كولومبو ظاهرة كلوريل مولي بلاشي كان بالبيري نادبادي كيغاني ميت كولومو هماه. குறிப்பாக அது முதல் மொழியாக இருக்கலாம் இரண்டாம் மொழியாக இருக்கலாம் அல்லது இணைப்பு மொழியாக இருக்கலாம் எந்த மொழியாக இருந்த போதிலும் வெறுமனே ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் எழுதுதல் வாசித்தல் அல் கிரா வல் கிதாபா என்ற நிலையில் இருந்தால் அந்த மொழியில் உண்மையான வளர்ச்சியை எதிர்பார்க்க முடியாது எனவே இந்த வகையில் எமது பெருமதிப்பிற்குரிய அதிபர் ஜனாப் ஸ்ரீசுமாரிக்கார் அவர்களின் 
கருத்திட்டத்திற்கு இணங்க எமது பாடசாலையில் சிங்கள மொழி வளர்ச்சிக்காக சிங்கள சாகித்ய உழல அவ்வாறே ஆங்கில மொழி வளர்ச்சிக்கென இங்கிலீஷ் டே தமிழ் தினம் இவ்வாறு பல்வேறு சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் விசேட தினங்கள் வருடம் தோறும் இடம்பெற்று வருவது மாணவர்களுக்கு கிடைக்க பெற்ற மிக பெற மிக பெரும் வரப்பிரசாதமாகும் அந்த வகையில் எமது கல்லூரி கடந்த பல வருடங்களாக பல்வேறு நிகழ்வுகளை நடத்தி மாணவர்களுக்கு புத்தாக்க நிகழ்ச்சிகளை மேற்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகளை வழங்கி வந்தது எனவே இந்த வகையில் வேர்ல்ட் அரபிக் லாங்குவேஜ் டே என்ற அடிப்படையில் சர்வதேச சமூகத்துடன் சர்வதேச மொழிகளை கற்கும் மாணவர்களுக்கு ஆக்கத்தையும் ஊக்கத்தையும் வழங்கும் விதத்தில் இந்த சர்வதேச அரபு மொழி தின நிகழ்வுகள் இடம்பெற்று வந்தன எமது ஆரம்ப நிகழ்வுக்கு பக்கபலமாக எமது அதிபரின் தலைமைத்துவம் காரணமாக அமைந்தது வெறுமனே அரபு மொழி தினம் மட்டுமன்றி இன்னும் எமது சர்வதேச உறவுகளை கலாச்சார உடன்படிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு வாய்ப்பாக அமையும் விதத்தில் மாணவர்களை பல்வேறு துறைகளிலும் உற்சாகப்படுத்தும் விதத்தில் அவர்கள் தொடர்ந்தும் இக்பால் தினம் அவ்வாறே ஃபவுண்டர்ஸ் டே என்ற ஸ்தாபகர் தினம் போன்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை ஏற்படுத்தியமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும் இந்த வகையில் எமது முதலாவது அரபு மொழி தினத்திற்கு பல்வேறு கல்விமான்களை அழைக்க வேண்டும் அவர்களை எமது பாடசாலையுடன் ஒன்றிணைக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அவர்களின் அதிபர் அவர்களின் வழிகாட்டலுக்கு இணங்க பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் கலாநிதி அமீனா காசிம் அவர்கள் விசேட அதிதியாக வந்து எமது அரபு தின நிகழ்வை கௌரவித்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும் அவ்வாறே அந்த நிகழ்வில் பெருந்தகிரலான ஆரம்ப பிரிவு மாணவர்களும் ஏனைய பிரிவு மாணவர்களும் மிகவும் ஆர்வத்துடனும் முனைப்புடனும் ஈடுபட்டு தமது அரபு மொழியை விருத்தி செய்வதற்கான தமது முன்னெடுப்புகளை எடுத்துரைக்கும் விதத்தில் இப்படங்கள் அமைந்துள்ளன குறிப்பாக கலாநிதி அமீனா காசிம் அவர்கள் எமது தாய்மாருக்கு அரபு மொழியை கற்க ஆர்வமாக உள்ளவர்களுக்கு சிறந்த முதா முன்னுதாரணமாக இருக்கிறார்கள் மலேசியாவில் உள்ள சர்வதேச இஸ்லாமிய பல்கலைக்கழகத்தில் அவர்கள் அரபு மொழி துறையில் கலாநிதி பட்டத்தை பெற்றதன் மூலம் எமது சமூகத்தில் பலருக்கும் அவரது முன்மாதிரி ஒரு ஊக்குவி ஊக்குவிப்பாக அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இவ்வாறான நிகழ்வுகளை எமது நாட்டின் தினசரிகளும் முக்கியத்துவம் குறித்து பிரசுரித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும் அதனை தொடர்ந்து வந்த வருடங்களில் பலஸ்தீன இலங்கைக்கான பலஸ்தீன் தூதுவர் ஜுஹைர் எமெச் தார் ஜயித் அவர்கள் எமது கல்லூரிக்கு விஜயம் செய்து அரபு தின நிகழ்வுகளை சிறப்பித்தார்கள் இந்த நிகழ்வில் போது மிக நீண்ட காலமாக எமது கல்லூரியின் அரபு இஸ்லாமிய துறைக்கு சேவையாற்றிய ஆசிரியை கௌரவிக்கும் நிகழ்வும் இடம்பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் அதனை தொடர்ந்து ஒம் இலங்கைக்கான ஒமான் தூதுவர் ஆலயத்தின் தூதுவர் ஜுமா பின் ஹம்தான் அஷீஹி அவர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும் இந்நிகழ்வின் போது எமது கல்லூரியில் அல்குரானை மண்ணமிட்ட மாணவர்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்வு இடம்பெற்றது ஒவ்வொரு அரபு மொழி தின நிகழ்வின் போதும் ஏதாவது ஒரு சிறத்து அம்சத்தை உள்ளடக்கும் விதத்தில் இந்த நிகழ்வின் போது அல் குரானை மண்ணமிட்ட மாணவர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டனர் இதனை தொடர்ந்து வந்த வருடங்களில் எமது பாடசாலைக்கு பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கிய ஒரு நிகழ்வாக பேராசிரியர் தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் உபவேந்தர் நாஜிம் அவர்களது வருகை அமைந்தது அவர் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற அரபு தின நிகழ்வையின் போது சிறப்பு அதிதியாக கலந்து கொண்டதன் மூலம் தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திலும் ஏனைய பல்கலைக்கழகங்களிலும் அரபு மொழி துறையை கற்பதற்கும் அதனை விருத்தி செய்வதற்கும் உள்ள வாய்ப்புகள் பற்றி அவர் அங்கு விரிவாக பிரஸ்தாபித்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும் அதனை தொடர்ந்து இடம்பெற்ற சர்வதேச அரபு மொழி தின நிகழ்வின் போது ஜாமியா நலிமியாவின் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் ஷேக் கமர் ஜமான் அவர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தமை குறிப்பிடத்தக்கது இந்த நிகழ்வுகளின் மூலம் மாணவர்கள் தனது கல்வி பொதுத்தராதர சாதாரண பரீட்சையில் அரபு மொழி அரபு இலக்கியத்தை பாடமாக எடுத்தவர்கள் உயர்தர பாடத்தின் போதும் 
அரபு மொழியை படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் தனது ஆன்மீக விருத்திக்கும் இவ்வாறான அரபு மொழியை தொடர்ந்தும் கற்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்துடன் செயல்படுவதை காண முடிகிறது இந்த தினத்தை ஆரம்பிக்கும் போது பல பெற்றோர்களிடம் ஆசிரியர்களிடம் எமது மாணவர்களுக்கு அரபு மொழி அந்த அளவு தூரம் பரிச்சயமாக உள்ளதா இவ்வாறான கலாச்சார நிகழ்வுகளை என்ற கேள்வி மனதில் எழுந்திருக்கலாம் என்றாலும் எனது பிள்ளையா இவ்வாறு மேடையில் ஏறி அழகான முறையில் அரபு மொழியில் உரையாற்றுகிறார் என்று கூறும் அளவுக்கு அந்த தாய்மாரின் பெற்றோரின் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் வடிந்ததை காண முடிந்தது அந்த மாணவர்கள் மிகவும் சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சிகளை மேடையேற்றியதை இங்கு பெருந்திரலாக வந்து கலந்து கொண்ட பெற்றோர்களின் ஆர்வமும் அவர்கள் வழங்கிய ஊக்குவிப்பும் சான்றாக அமைகிறது எமது ஜாஹிரா கல்லூரிக்கும் அரபு மொழிக்கும் மிக நீண்டதொரு வரலாறு உண்டு இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட சிறப்பு அதிதியாக கலந்து கொண்ட அஷேக் கமருசமான் அவர்கள் கலாநிதி சுக்ரி பற்றி எழுதிய கற்றை ஒன்றில் கலாநிதி முகமது சுக்ரி அவர்கள் ஒரு தனித்துவமான இஸ்லாமிய ஆளுமை என்ற விடயம் பற்றி எழுதுகின்ற போது கொழும்பு ஜாஹிரா கல்லூரியிலிருந்து பேராதனை பல்கலைக்கழகத்துக்கு அவர் தெரிவு செய்யப்பட்டு சென்றமையும் அவ்வாறே உஸ்தாத் அகார் முகமது அவர்கள் இது பற்றி குறிப்பிடும் போது கலாநிதி ஏ மே அசீஸ் அவர்கள் அவரது மாணவராகிய கலாநிதி எம் ஏ எம் சுக்ரி அவர்களுக்கு அரபு மொழியில் சிறப்பு தேர்ச்சி பெறுவதற்கு வழிகாட்டியமை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார் எமது முதலாவது அரபு தின நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் அரபு துறை சேர்ந்த சிரேஷ்ட குருவிகளான அமீனா காசிம் அவர்கள் தனது குறிப்பில் மாணவர்களின் திறமை வியந்து பாராட்டியதோடு அதனை பற்றி எழுதிய அரபு மொழியின் முக்கியத்துவம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அரபிக் பற்றி எழுதிய அவரது கருத்துரை த கிரசன் மேகசீனில் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு பிரசுரமான இதழில் வெளி வெளியிடப்பட்டுள்ளது எனவே இந்த வகையில் எமது சர்வதேச அரபு தில பழைய நிகழ்வுகள் எமக்கு எமது மாணவர் மத்தியிலிருந்தும் இன்னும் பல கலாநிதி சுக்ரியை போன்றவர்கள் உருவாவதற்கு எவ்வாறு கலாநிதி ஏமே அசீஸ் போன்றவர்கள் உறுதுணையாக பக்கபலமாக நின்று தலைமைத்துவத்தை வழங்கி ஆற்றுப்படுத்தினார்களோ அவ்வாறு எமது தற்போதைய அதிபர் ஜனாப் ரிஸ்வி மரிக்கார் அவர்களின் வழிகாட்டலின் கீழ் எதிர்வரும் காலங்களிலும் இவ்வாறான பல தலைவர்கள் உருவாவதற்கான வாய்ப்புண்டு இதற்கு நல்லதொரு களமாக சந்தர்ப்பமாக இந்த அரபு மொழி தினம் அமைந்துள்ளது என்பதை கூறி இதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு பக்கமலமாக இருக்கின்ற அதிபர் அவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் பகுதி தலைவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் நன்றியை கூறி உங்களது ஒத்துழைப்பை தொடர்ந்து வரவேற்கிறோம் தற்போதுள்ள கோவிட் நைன்டீன் சூழ்நிலை காரணமாக நாங்கள் இவ்வருட ஆறாவது வருட அரபு தின நிகழ்வை ஆசிரியர்களுக்கு அரபு மொழி விருத்திக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கும் பயிற்சி வழங்கும் ஒரு களமாக அமைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிகழ்வு பற்றிய சிந்தனை தற்போது ஏனையவர்களுக்கும் பயன்படக்கூடிய ஒரு வெபினாராக நேரலை நிகழ்வாக இடம்பெற்றமையிட்டு அல்லாவுக்கு நன்றி கூறுகிறேன் அவ்வாறே எமது அரசாங்கமும் கல்வி பொது தராதர சாதாரண தரம் உயர்தரத்தில் அரபு மொழியை ஒரு பாடமாக பயிர்வதற்கும் அவ்வாறே அவ்வாறே எமது பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழு பல்கலைக்கழகங்களில் அரபு மொழியை படிப்பதற்கும் வழங்கியுள்ள வாய்ப்பை இட்டு நாம் அன் அனைவரும் மிகவும் நன்றியுணர்வு நோக்குகிறோம் என்று கூறி நிகழ்ச்சியின் அடுத்த அங்கமாக எமது கல்லூரியின் அதிபர் அவர்கள் வரவேற்புரை நிகழ்த்துவார்கள் அல்லான் மா கலிமத்தி தரஹீப் யுல்கிஹா அமீத் குல்லியத்தி ஜஹிரா அல் முஹாமி ரிஸ்வி மரிக்கார் Now I kindly call upon principal of our college Mr. Trizi Marika to welcome the audience. Bismillahirrahmanirrahim. Uh thank you very much uh, Mr. Mehla uh, for the kind introduction and also the uh, moderating the event. Uh today uh, I'm honored and pleased to welcome our guest speakers Dr. Ismat Ramzi, Dr. PMM Irufan, Ashik MHM Jalil, uh, and also Chairman Board of Governors, Mr. Fawzul Hamid, all the members of the Board of Governors, our Deputy Principal, Mr. Razin Azan, and uh, Mr. Mihila, uh, who, is direct, who is the Director of uh, Center of Excellence and also taking in charge of Arabic days since its inception 
uh, in the sense that, that we started from 2000, uh, 2013 onwards, uh, taking a lot of interest to uh, make the day, uh, keep the day alive among the children and the uh, teachers. Uh, and then all the members of the senior management, teachers, parents, the students, and all the well-wishers. Uh, thank you so much for uh, being with us this uh, evening. And it is indeed a great pleasure for all of us to see that uh, even under these trying circumstances that we are here to uh, commemorate the very important day that is the World Arabic Language Day uh, 2020. And uh, I uh, always believe Arabic is the language of the heaven and it is also the language of our Holy Quran and it is the language that Prophet Muhammad Sallallahu spoke. So it is the duty of every Muslim to know about this language because we are good at learning languages. Uh, we learned all the other languages and uh, why not Arabic being our a main language that we need to know uh, that very well. And Zahira College being the premier Muslim schools in the country, and I think it is our duty, uh, which we cannot uh, get away from that uh, responsibility uh, in imparting this knowledge to the children. And uh, I think ours is the only school uh, in the government sector uh, as a private uh, uh, government approved private school. Uh, we ask teaching Arabic from grade one onwards up to advanced level. But still I feel that we need to do a lot and there's long way to go uh, in order to see that we uh, come up with a lot of work in the language of Arabic. We should uh, uh, publish magazines, we should have our uh, the literary societies and all those things should happen in Arabic language and that is the most important thing, I believe, as, as far as our college uh, uh, efforts are concerned. And as a, a stepping stone only, we wanted to have this day. And with this day, we want to give that interest, share this interest among the students and the teachers. We have a very good set of scholars in Arabic in our college. We are very proud of them. But I think through them that we need to develop. We had a, a, a Arabic a spoken class also organized way back in 2013-14 period. And uh, due to some reasons that we could not continue that. But at the same time, we conduct World Arabic Language Day in the uh, Arabic language. Uh, the whole uh, program is conducted in Arabic. You would see that uh, our moderator and all the others are trying uh, with a lot of efforts to uh, deliver that in Arabic language. And uh, there are also, when we uh, publish the Zonia, Zonia also, that we do it in Arabic and with English translation. But of course, this year, uh, beyond our control, that we are unable to conduct this physically. But of course, next year, if everything goes well, we will publish the book, uh, the Zonia and all the other things. And we will also conduct our, uh, normally we conduct the, uh, the, language competitions and uh, many other activities in the uh, language of Arabic. So we will be able to do that for the benefit of our students. And we want to do a lot more. I hope today's this guest speakers will give some uh, insight into this area and uh, will motivate our staff to see that, that this language is given prominence in the college. Because Zahira College has, the, uh, has a sort of a heritage and it is our always our responsibility to see that this language is given prominence. So uh, I do not want to take much of my, your time, valuable time. Today is going to be a sort of a knowledge sharing and uh, with the experts giving their thoughts about uh, the improvement of this language among the students. And uh, I would also like to request the parents to take a bit of an interest in this to give them additional, uh, uh, additional support for the children. Uh, in order to see that this language is given some sort of a prominence in the academic field as well. And uh, also, I understand the universities like Peradeniya and also Eastern uh, uh, University, uh, they are looking for students uh, into their Arabic departments. There's a great dearth in, uh, in this particular thing. But of course, uh, this language being uh, one of the world-renowned languages, uh, will uh, surely this language has a very important uh, the professional 
uh, job prospects as well. So it is important that our students take up this for their university studies as well. So today's uh, effort, I'm sure, with the blessings of the Almighty Allah, will help us to uh, develop and further uh, improve the thing. And I must be thankful to the Chairman Board of Governors and all the members of the Board of Governors, particularly they are supporting whenever we ask uh, uh, these things to improve, the full support of the board is always with us. So it is a, a matter of our efforts. Um, uh, I'm very much positive that we will be able to uh, do uh, justice to this very, very important language. Thank you very much once again for all of you uh, for being with us this, uh, this evening. And uh, may Almighty Allah bless all of you. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir. Dini we atakadam biwa fi shukur. وأضيم الامتنان لعميد كلية الزاهرة على تفضله بإلقاء كلمة الترحيب. Now I call upon our deputy principal, Mr. Razin Asan, to introduce our panelist. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The respected principal, chairman board of governors, the director of Center of Excellence, Mr. Mihla and his team, and uh, the dis distinguished guest of this uh, webinar, uh, Dr. Smith Ramzi, Dr. Irfan, and Mr. Sheikh uh, Jalil, and also my dear respected children and the, uh, the and parents and all um, invited uh, guests of tonight's webinar. Once again, Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu. <coughs> طبعا رحب بكم جميعا لهذه الندوة المباركة عبر الإنترنت بمناسبة احتفال اليوم الدولي للغة العربية التي تنظمها كلية الزاهرة بكولومبو كما أنني أتشرف بتعريف الرجال المتميزين المتسسين في هذا المجال الذين سوف يقدمون في هذه الندوة أولا أتشرف بتعريف الدكتور محمد أمزي من 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 الجامعة ملايا. I take honor in introducing Dr. Smit Ramzi who is joining from University Malaya. He is a senior lecturer in the Faculty of Education, University Malaya, Kuala Lumpur. Dr. Ramzi earned his uh, bachelor's degree uh, from University of Peradeniya and he specialized in Arabic language and also he graduated from uh, Jamia Nalimiya uh, uh, from Sri Lanka and he pursued his master's degree in comparative religion with a special focus on uh, Shaivism and Hinduism and also he earned his PhD in comparative religion from Trash Islamic University in Malaysia, Kuala Lumpur Currently, he is employed uh, uh, at University of Malaya at the Faculty of Education, uh, the Department of uh, Education Foundation and Humanities. Um, he has published more than uh, 42 research papers in international review journals. And also, he is, uh, he is a fellow, of, um, fellow member of Southeast Asia Fellowship, uh, Vienna, and senior um, fellowship in Global Peace Institute UK. Um, Dr. Ramsey shows interest in uh, uh, research, especially uh, peace activities and, uh, and also uh, interfaith dialogue. Um, that is about Ismat Ramsey. Ismat Ramsey, uh, Dr. Ismat Ramsey, it is over to you. And I will be introducing the next speaker uh, when he start, when he uh, present his papers. Thank you. Dr. Ismat. Yeah, okay. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil muslimin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bihsanin ila yaumiddin. Ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, mercy and blessing of God be upon you all. It gives me pleasure to speak to you a few words on the importance of learning Arabic in this webinar 
organized by the Center for Excellence Zahira College, Colombo. In the Yawm al-Alami lil-Lugal Arabiya, huwa al-Yawm al-Ladhi yahtafilu fihi al-Alam bil-Lugal Arabiya ka wahidatin min a'adam il-Lugat fil-Alam. Wa jisadi fi al-Yawm al-Alami lil-Lugal Arabiya al-Yawm al-Thamin ashar min December min kulli aam. حيث تم إقرار الاحتفال باللغة العربية في هذا اليوم في إطار دعم وتعزيز تعدد اللغات والثقافات في الأمم المتحدة وقد أصدرت فيه الجامعة العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973 والذي قضى بإدخال اللغة العربية في قائمة اللغات الرسمية واللغات المعمول بها في الأمم المتحدة وذلك بعد الاقتراح الذي قدمته المملكتان المغربية والعربية السعودية في الدورة المئة وتسئين للمجلس التنفيذي لمنظمة يونسكو إننا نحتفل باليوم العالمي للغة العربية لأنها لغة القرآن ولغة رسول الله صلى الله عليه وسلم واللغة الأجمل من بين لغات العالم تعد اللغة العربية من أقدم اللغات السامية وأكثر لغة المجموعة السارة في العالم يتحدثها إن مليون نسمة ويتوزع متحدثها في المنطقة المعروفة باسم الوطن العربي بالإضافة إلى عديد من المناطق الأخرى المجابرة كشاد وأرتية وتركيا وغيرها واللغة العربية من بين اللغات الأربع الأكثر استخداما على الإنترنت وكذلك الأكثر انتشارا ونموا متفوقة على اللغات الفرنسية والروسية تعتبر اللغة العربية ذات أهمية كبيرة لدى المسلمين فهي لغة القرآن ولا تتم الصلاة في الإسلام إلا بإتقان كلماتها والعربية هي أيضا لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس المسيحية في الوطن العربي كما كتبت بها الكثير من أهم الأعمال الدينية والفكرية اليهودية قال مولود بن زادي إن من معجزات اللغة العربية أنها حافظت على مقومتها من حروف وأصوات وقواعد النحو والصرف وغير ذلك أبر الأصول ومع ذلك أثبتت أنها لغة مرنة منفتحة تستعب التغيرات وتجار التطور الحضاري The world celebrated the Arabic language day yesterday The Arabic language is a pillar the culture of cultural diversity of humanity. It is one of the most widely spoken language in the world. World Arabic Language Day is celebrated every year on 18th December since 2012. The day coincided with the day in 1973, the General Assembly of the United Nations adopted Arabic as sixth official language of the organization. Arabic is a southern central Semitic language. It is spoken by 420 million people around the world, including Arabic, Arabian Peninsula, part of Middle East and North Africa. Arabic 30 modern varieties or dialects. Literary Arabic, which is also known as Standard Arabic, is used today in formal speeches and writings while classical Arabic was used in Islamic and science literature on 17th, 7th to 7th centuries to 16th centuries. Learning Arabic has become a, not only a passion but also a profession today. The American government supports Arabic language learning and has declared Arabic as a strategic importance. Hence, the U.S. government has introduced several scholarship programs, such as Critical Language Scholarship Program, the Borrowed Award of the National Security Education Program, and the Arabic Overseas Language 
flagship program to the people who are interested to learn Arabic. The Korean government also encouraged learning Arabic since 1990, and it has introduced several programs in Korean universities. A Korean student, Sohan Wonho, shared his experience in learning Arabic for his undergraduate studies. He said he preferred Arabic as his major in study in his undergraduate with his father's recommendation. His father is a successful businessman in Korea and has motivated him in Arabic language. Almost every year, a group of medical professionals and nurses are coming to Malaysia for Arabic language training. It is because the Korea received Arab tourism for many reasons, including medical services. Similar situation is observed in Japan. According to Sumi, the researcher, Arabic has been taught in formal education in Japan for last 90 years. Arabic instruction is mainly conducted within the sphere of higher education. Arabic. In this presentation, I would like to highlight only five aspects that explain the reason for learning Arabic. I hope my colleagues will discuss some other aspects more. The number one, learning Arabic for the academic purpose, especially the natural and applied sciences. Arabic language is essential for those who wanted to research in anthropology of medicine, science, mathematics, physics, chemistry, as well as other applied science from the origin. Uh, can you go for the next slide, please? It is because the Greek tradition or the origin of the modern sciences only available in Arabic. During 9th to 16th centuries, Arab philosophers like Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, or the Avicenna, and many other trans many others translated Greek tradition into Arabic, critically revived this tradition and present to the world. Washington DC University professor Said Hussein Nasser and Oliver Lehman published brief biography of these Muslim scholars in their education uh, uh, encyclopedia book, History of Islamic Philosophy, that published by Routledge. Hence, the researchers who like to conduct studies in natural and applied sciences from anthropological and historical perspectives need to know Arabic and are able to read classical Arabic texts. The learning Arabic for academic purpose, for the religious studies. I, I think the, uh, the previous uh, slides, please go previous slides. Yes, uh, Arabic language is also so a key to learn religious sciences, including Islamic studies like Quranic sciences, Hadith, Islamic legal tradition, as well as Christian and Jewish traditions. These sciences not only help to develop Muslim scientists, societies, but also to develop secular civilization. Sri Lankan judge C.G. Viramantri, you see in the picture, one of the most articulated legal personalities in the world, who served as a judge of the International Court of Justice, as well as judge of the Supreme Court of Sri Lanka, for example, pointed out important Islamic legal system and what conventional law can learn from Islamic legal tradition in his book, Islamic Jurisprudence and International Perspective. He said that this Islamic system of jurisprudence is one of the best developed and most educate system in the world. The President Council, Mr. Zuhail, has written an article on Islamic law in Ceylon today, last week, for, for your further readings. This shows that learning Arabic is important to have exposure with rich civilization that developed during Muslim era by Muslim as well as others. The third one, the business The learning Arabic, as you all know, is important from the perspective of business and diplomatic contacts. Arabic not only provides employment opportunity in Middle East, to, but also Korea, Japan, 
US and other countries. One of the main reasons for high learning, high earning of Philippines uh, domestic workers in the Middle East is the Arabic language skills. The Philippine government strictly monitor domestic work certificate two course approved by the technical education Association. Uh, this national study works in foreign countries because of this reason philippines made and the domestic workers are performing well in their job as well as paid more so learning arabic is useful all who would like to work in the middle east as well as doing business in arab countries that's the next slide please the culture the cultural aspect is another reason why we have to learn Arabic. Learning is a la learning language is learning about the culture of the country, where the language is spoken. Arab culture is rich and interesting. Learning language will enable you to read famous classical literature. If you are a fan of Alauddin, Alibaba, Sindibab the Sailor, The One Thousand and One Night, al Fulayla wa Layla, or the poem of Ashoki in their original version. Learning Arabic enable experience true Arabic hospitality. Arab are very proud of their language. Unlike the German, who are not interested when foreigners are able to speak their language, the opposite is shown by Arabs. Once a native Arabic uh, speaker of Arab hear the foreigner speak few words in Arabic, they would be a very eager and happy to help you learn their language and finally the spirituality since the quran revealed in arabic language and the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam the messenger of allah was born and brought up in arab culture the communication of god or to the human being and an explanation of his messenger could be comprehended clearly if you know arabic language the japanese buddhist scholar professor Tushiko Ijitsu of Kyo University has written a book, namely God and Man in the Quran. In this book, he analyzed the way of God communication to human being and human communication with the God. Professor Tushiko Ijitsu discussed an exceptional spiritual experience by articulating triangle communication, the Creator God, the nature and human beings. He found an extraordinary peace through this neatly encouraged to learn Arabic for spiritual well-being. In conclusion, importance of learning Arabic in this presentation discussed from diplomatic, academic, business, employment, cultural, and spiritual perspective. It shows that the Arabic is an important language in the world. For this reason, many developed countries and governments encourage their people to learn arabic the unesco wanted to declare today arabic yesterday arabic language day due to these reasons the classical arabic is being used less used less as more people are using the arabic dialects due to the shift there is a growing need to preserve classical arabic uh, integrity by making its compliance with the demand of our changing language landscape today. At the end, I would like to remember Professor McKean, ex Zaharian, who was the Royal Distinguished Professor in Arabic and Islamic Studies and was founder of, of Islamic Studies in the University of Malaya and International Islamic University, Malaysia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much. شكرا جزيلا دكتورة محمد اسمد الرمزي لتقديمك الغالي حول الموضوع ثانيا أتشرف بتعريف المقدم الثاني الدكتور محمد إرفان بير محمد I take pride in introducing the next speaker Dr. P.M. Irfan who is a graduate of uh, Jamia and Alimia, graduated in 1997. Um, and he has two masters, one in um, 
teaching Arabic to uh, Arabic non-Arabic speakers from the uh, Khartoum International Institute of Arabic Language. And also he has an, another master's degree in translation Arabic English from Institute of Islamic Institute of Translation from Sudan. And also he um, earned his PhD in applied linguistic um, Arabic from International University of Africa. Dr. Irfan has well over 20 years of experience in, in, in Arabic language teaching um, with varying interest in teacher training, curriculum development, translation and training of translators in uh, countries like Sri Lanka, Sudan and Th Thailand. Currently, he's a senior lecturer at Jamia and Alimis Jamia Birwala and also uh, heading the Institute of Arabic Language, uh, which is situated at Jamia and Alimia. And he is also a visit visiting lecturer at the Univers Southeastern University of Sri Lanka. Um, another noteworthy uh, remark about uh, Dr. Irfan, uh, he has uh, translated uh, more than 25 books in various fields. Uh, and also he is the current uh, editor in chief uh, of Nalimia Journal of Islamic Thought, a peer reviewed uh, journal, uh, quarterly journal uh, called Islamia Sindhani. Uh, welcome, Dr. Irfan. Uh, this is over to you. Uh, thank you very much, Dr. Uh, Brother Razin. Obilai min al Shaitan al Rajim, Bismillahir Rahman al Rahim. Alhamdulillah, he was salatu was salam ala Rasulillah. And a Saeed al Jiddan, the Hadi Hill for Sati Thamina, the Hadi Al Yom al Mubarak, Il Ihtifal, Bil Yom al Halami, the Lugat al Arabia. لأتبادل معكم بعض الآراء بشأن اللغة العربية وأشكر بداية إدارة مدرة الزاهرة عميدا ومديرا وإدارة جميعهم لهذه الفرصة وإن كنت أحب لأن أتكلم معكم باللغة العربية فإني أراعي أن أكثر المشاركين هنا لا يجيدون اللغة العربية أو الكلام العربي فأنا مضطر لأنتقل إلى الكلام أو الحديث باللغة العربية حتى تكون الفائدة أكثر ماذا يقول يا كالوري هذه يقول أورك لي آسري يقول لي بهذه تالي يقول لي نرواها صافي أوروبي يقول لي Petur kali, madur kali, ini yang nalar berbi kali, ini odu, ini nikal ciel, kalan tu kalna bandir kandra, wala wala kali, gulanai berakum, mudal kard ini odia, salatai, terwitu kuluhun dain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indre, ugal odu nan, kalan tu rey ada, ini kandra, budayam, Arabic language in private institutions. اللغة العربية في المؤسسات الخاصة في سريلانكا. إلنجيل إركنرا هنيار نروبانغل بال عرب موليين نلاي إن إن بدو بطية. تعلم دري هذا لاخي دامي يحوهم رده. هذا كمون نار إنا كمون نار بيسيا بالا سوادو ركل عرب موليين بالا سرابو خلاي إدت بوري نار خل. أندا واقيل Awal kali ke video perta sila video yang kalai matra minggunan tu tu kati putih neer adi ah ini udah ya udah itu kuar lama tu naik dengen Arabu moli perta orang ikum Arabu moli waralati ri di ah mika peri uru thak katai beri bitta uru moli umai larabu moli semitic branch semitia kelai Afro Asian moli kurumbatin semitia Kerana ini cerita uru padam perum moli. Indra anda moli mati gelak naad gelilum, adve pola muda Afrika naad gelilum, kerak ka Afrika naad gelilum, parawala ha pesu padukan dra uru moli. Mika purada nama ana moli kelu lundu, indrum uir walukan dra uru moli indra nanggal arabu moli ini solala. Arabu moli Mani dengan akhir itu ke, mani dengan kelas arah itu ke, arah biaya itu, sehingga panggali pupati, doktor Ismat, muna doktor Kartinar, mikap perum 
நாகரிக பங்களிப்பு ஒன்றை அந்த மொழி மனித நாகரிகத்துக்கு வழங்கியிருக்கின்றது அரபு மொழி எந்த அளவு தூரம் அடுத்த மொழிகளில் தாக்கம் செலுத்தி இருக்கின்றது என்றால் நாங்கள் உலகத்திலே இன்று இருக்கின்ற பல மொழிகளை சுமார் அந்த மொழியின் முப்பது வீதத்தை விட அதிகமான அளவு சொற்களிலே அரபு மொழி தாக்கம் செலுத்தியிருக்கின்றது உதாரணமாக இந்த மொழிகளை நாங்கள் சொல்லலாம் உருது பர்ஷியன் காஷ்மீரி பஷ்டூன் தஜிக் டர்கிஷ் குர்திஷ் சோமாலி சுவாஹிலி திக்ரீனி உலானி ஹவுசா மொல்டிஸ் பாசா மலாயு திவேகி அண்ட் அதர் லாங்குவேஜஸ் இதில் சில மொழிகள் ஆப்பிரிக்க மொழிகள் சில மொழிகள் ஆப்பிரிக்க மொழிகள் திவேகி என்பது ம மொல்டிவ்ஸ்லே மாலிதீவிலே பயன்படுத்தப்படுகின்ற மொழி இந்த மொழிகளிலே அரபு மொழி மிக பெரும் தாக்கங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது இந்த மொழிகளில் சில இன்றும் அரபு லிபியை தான் பயன்படுத்தி எழுதுகின்றன குறிப்பாக பாரசீக மொழி காஷ்மீரி தஜிக் புர்திஷ் பாச மலாயு இந்த போன்ற மொழிகள் பாச மலாயு அண்மை காலம் வரை அரபு லிபியை தான் பயன்படுத்தி இருந்தன காலனித்துவத்துக்கு பிறகு அது ஆங்கில எழுத்துக்களில் எழுதப்பட தொடங்கியது அதே போலதான் துருக்கி மொழியும் சில அரபு சொற்கள் இன்று வரை பல ஐரோப்பிய மொழிகளில் பாவ பாவனையில் இருக்கின்றன குறிப்பாக ஜெர்மன் இங்கிலீஷ் ஸ்பானிஷ் பிரெஞ்சு போர்த்துகீஸ் இது போன்ற மொழிகளிலே அரபு மொழி நிறைய காணப்படுகின்றன இன்னொரு முக்கியமான விடயம் வாட் இஸ் த டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அரபிக் அண்ட் அதர் லாங்குவேஜஸ் ஆஃப் சேக்ரட் டெக்ஸ்ட் அரபு மொழிக்கும் ஏனைய புனித நூல்களுடைய மொழிகளுக்கும் உள்ள பிரதானமான வேறுபாடு என்ன அப்படி நாங்கள் சொல்கின்ற போது அரபு தௌராத் இறங்கிய ஹிப்ரு மொழி அதே போல சிரியாக் என்று சொல்லப்படுகின்ற சுரியானி மொழி அதாவது இஞ்சியினுடைய மொழி யூனானி என்று சொல்லப்படுகிற ஓல்ட் கிரீக் இப்போது இருக்கின்ற கிரேக்க மொழி அல்ல பழைய கிரீக் மொழி நாங்கள் ஜபூர் தாவுத் யூனானி என்று சொல்லுவோம் அதுவல்ல இந்த இந்த அல் குத்துபு சமாவியா என்று சொல்லப்படுகின்ற இறைவனால் இறக்கப்பட்ட வேதங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற வேதங்கள் மட்டுமல்லாமல் இந்து மொழியுடைய சமஸ்கிருத மொழி இந்து மதத்துடைய சமஸ்கிருத மொழி அதே போல பௌத்த மதத்துடைய பாலி மொழி இந்த மொழிகளை எல்லாம் வைத்து பார்க்கின்ற போது இந்த எல்லா மொழிகளும் ஏறக்குறைய இன்று நாங்கள் சொல்லுவோம் லுகாத்துல் மையிட்டா டெட் லாங்குவே லாங்குவேஜஸ் இன்று சாதாரணமாக மனிதர்களால் பயன்படுத்தப்படாத மொழிகளாக இருக்கின்றன அந்தந்த வேத நூல்களில் மாத்திரம் அந்த வேத நூல்களை கற்பதற்காக மாத்திரம் கற்கின்ற மொழிகளாக இருக்கின்றன ஆனால் அரபு மொழி அது அல் குரானுடைய மொழியாக இருக்கின்ற அதே வேளை இன்று வரைக்கும் மிக பெரும் ஒரு நாகரிக மொழியாக ஒரு லிவிங் லாங்குவேஜ் ஆக இருந்து வருவது அரபு மொழி மொழியுடைய மிக முக்கியமான சிறப்பம்சம் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் இதோடு சேர்த்து அரபு மொழியுடைய அந்த தனித்தன்மை யுனிக்னஸ் என்ன என்று சொன்னால் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல இட் இஸ் ரிசர்வ் பை த கோட் அல்லாஹு தாலாவே எங்களுக்கு வாக்களித்திருக்கின்றான் இந்த குர்வானை நாங்கள் அரபு இந்த குர்வானை நாங்களை இறக்கியிருக்கணும் நாங்கள் அதை பாதுகாப்போம் இந்த வேதம் அல் குர்வான் அரபு மொழியில் இறங்கி இருக்கின்றது எனவே அந்த அரபு மொழி பாதுகாக்கப்படும் என்பது அல்லாவுடைய வாக்கு இது மிக முக்கியமான ஒரு சிறப்பம்சம் வேறு எந்த மொழிக்கும் அல்லாஹு தாலா அப்படி ஒரு வாக்கு வாக்குறுதி வழங்கவில்லை இரண்டாவதாக முக்கியமான ஒரு சிறப்பம்சம் தான் அரபு மொழியுடைய அந்த இலோக்கியன்ஸ் இன் எக்ஸ்பிரஷன் அல் பலாக அபியர் அதனுடைய அணி இலக்கண அழகு அரபு மொழி அணி இலக்கண அழகு நிறைந்த ஒரு மொழி அதை கற்பவர்கள் அதனை நன்றாக விளங்கிக் கொள்வார்கள் அடுத்தொரு முக்கியமான விடயம் தான் அதனுடைய அபண்டன் பக்கோப்லரி அதில் இருக்கின்ற அபரிமிதமான சொற்கள் ஒரு பலஸ்தீனில் இருக்கின்ற ஒரு சபீல் சென்டர் என்ற ஒரு அரபிக் லாங்குவேஜ் சென்டர் ஒரு கணக்கெடுப்பை செய்தது அதிலே அவர்கள் கணக்கெடுப்பின்படி அரபு மொழியுடைய மொத்த சொற்களின் எண்ணிக்கை பன்னிரெண்டு தச மூணு மில்லியன் டுவெல் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் வேர்ட்ஸ் மொத்த எண்ணிக்கை இங்கிலீஷ் ஆங்கிலத்துடைய மொத்த எண்ணிக்கை ஆறு லட்சம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதே போல பிரெஞ்சுடையது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் ஒன்றரை லட்சம் அதே போல் ரஷ்ய மொழியுடைய ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் வேர்ட்ஸ் இப்படி நீங்கள் ஒரு எளிமையாக ஒப்பிட்டு பார்த்தால் 
ஆங்கிலத்திற்கின்ற சொற்களை விட இருபது மடங்கு அதிகமான சொற்களை அரபு மொழி கொண்டிருக்கின்றது என்பது இதில் இருந்து எங்களுக்கு மிக சாதாரணமாக புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது இன்று இருக்கின்ற உலகில் எங்களுடைய சமகால உலகில் அரபு மொழி வகிக்கின்ற இடம் என்ன அதனை டாக்டர் இஸ்மத் நம்சி விரிவாக பேசினார் சுருக்கமாக நாங்கள் இந்த விடயங்களை சொல்லலாம் அதாவது இன்று யுஎன் போன்ற மிக முக்கியமான சர்வதேச நிறுவனங்களிலே மிக முக்கியமான ஒஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் ஆக ஒன் ஆஃப் த ஃபைவ் ஓ சிக்ஸ் லாங்குவேஜஸ் அரபிக் அந்த வகையில் அரபிக் ஒரு முக்கியமான மொழியாக ஒரு உத்தியோகபுர மொழியாக அங்கே இருக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல உலகின் மொத்தமாக பேசப்படுகின்ற ஆக கூட பேசப்படுகின்ற இடங்களில் ஐந்தாவது இடத்தில் அரபு மொழி இருக்கின்றது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் பீப்புள் ஸ்பீக் அஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் நானூறு மில்லியன் மக்கள் சுமார் நாற்பது கோடி பேர் அதனை தங்களுடைய தாய்மொழியாக பேசுகின்றார்கள் சுமார் இருபத்தைந்து நாடுகளிலே ஒரு ஒஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் லாங்குவேஜாக அரபிக் இருக்கின்றது உத்தியோகபுரம் மொழியாக அரபு இருக்கின்றது அதே போல மோர் தென் ஒன் பில்லியன் அரௌண்ட் ஒன் பில்லியன் ஹாஃப் முஸ்லிம்ஸ் இந்த வேர்ல்ட் டுடே ஆஃப் பீப்புள் ஆஃப் வேரியஸ் கலர்ஸ் பல நிறங்கள் பல இனங்கள் பல மொழிகளை பேசுபவர்கள் எல்லாம் அரபு மொழியை அவர்களுடைய ஒரு மொழியாக பேசி வருகின்றார்கள் தே ஆர் லிங்க் டு த அரபிக் லாங்குவேஜ் பை த குரான் எல்லோரையும் இணைப்பது அல் குரான் அல் குரான் மொழி அரபு என்ற வகையில் எல்லோரும் அரபு மொழியோடு சம்பந்தப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்னால் நாங்கள் சொல்லுவோம் நோ இஸ்லாம் வித் அவுட் குரான் அண்ட் நோ குரான் வித் அவுட் அரபிக் லாங்குவேஜ் இது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விடை அதே போல இன்று நாடாந்தம் பல நூறு புத்தகங்கள் அரபு மொழியிலே வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டெலிவிஷன் சேனல்ஸ் ரேடியோ ஸ்டேஷன் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அண்ட் மேகசின்ஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் இப்படி ஒரு உயிர் வாழுகின்ற மிக முக்கியமான மொழியாக இன்றும் அரபு மொழி இருக்கின்றது என்று நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த பிடிக்கையோடு நாங்கள் இப்போது நேரடியாக இந்த ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் என்ற விஷயத்துக்கு வருவோம் நாங்கள் இங்கே இலங்கையிலே வட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் அரபிக் லேட்டர் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்ரீலங்கா அரபு மொழியோடு தொடர்புப்பட்ட தனியார் நிறுவனங்கள் என்று நாங்கள் கருதுவது என்ன இதிலே நான்கு வகையான நிறுவனங்களை நாங்கள் கருத்தில் கொள்கின்றோம் ஒன்று அரபிக் இஸ்லாமிக் காலேஜஸ் வித் ஏ லெவல் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி லெவல் கோர்சஸ் அதாவது அரபு இஸ்லாமிய கல்லூரிகள் அந்த கல்லூரிகளிலே ஏ லெவலும் ஃபர்ஸ்ட் டி டிகிரி லெவல் கோர்சஸும் இருக்கும் அரபிக் அங்கே கற்பிக்கப்படுகின்றது இரண்டாவது வகையான க நிறுவனங்கள் அரபிக் இஸ்லாமிக் காலேஜஸ் வித் ஓ லெவல் அண்ட் ஏ லெவல் ஒன்லி மூன்றாவது வகை டோட்டல் ட்ரெடிஷனல் அரபிக் ஸ்கூல்ஸ் அப்படியும் சில கல்லூரிகளை நாங்கள் பார்க்க முடியும் நான்காவதாக இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ஸ் அதாவது தனியார் பாடசாலைகள் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்படி நான்கு வகையான நிறுவனங்களை இலங்கை நாங்கள் அடையாளப்படுத்தலாம் அரபு மொழியோடு தொடர்பட்ட நிறுவனங்கள் என்று அந்த வகையில் இந்த நிறுவனங்களில் அரபு மொழியுடைய நிலை எப்படி இருக்கின்றது நாங்கள் கவனித்து பார்த்தால் இப்படி சொல்லலாம் ஒன்று அரபு மொழியோடு சம்பந்தப்பட்ட பாடங்கள் நேரடியாக கற்பிக்கப்படுகின்றன அரபிக் லாங்குவேஜ் லுகத்துல அரபியா என்ற ஒரு பாடம் இருக்கும் கிராம அண்ட் மோஃபோலஜி நஹுவ சர்ஃப் என்று சொல்வோம் கிராமரை தனியாகவும் மோஃபோலஜியை தனியாகவும் அதாவது கிராமர் என்ற இலக்கணம் மோஃபோலஜி என்று சொல்லிலக்கணம் சொல்லிலக்கணமும் இலக்கணத்தின் ஒரு பகுதி தான் இருந்தாலும் இரண்டையும் தனித்தனியாக படிப்பிக்கின்ற கற்பிக்கின்ற ஒரு நிலைமை இருக்குது அதே போல ரெட்ரோரிக் இல்முல் பலாக என்ற ஒரு அணி இலக்கண பாடமும் நேரடியாக மொழியோடு சம்பந்தப்படுத்தி கற்பிக்கப்படுகின்றது இது போக அரபிக் இஸ் த பேக் போன் ஆஃப் த ஹோல் இஸ்லாமிக் ஸ்டடீஸ் எஸ்பெஷலி ட்ரெடிஷனல் சப்ஜெக்ட் சச்சஸ் அக்கீதா தப்சீர் ஹதீஃப் ஃபிக் உசூல் இந்த எல்லா பாடங்களுடைய பேக் போனாக இருப்பது அரபு மொழி அரபு மொழி இல்லாமல் இந்த பாடங்களை படிப்பது மிகவும் கஷ்டம் எனவே அரபு மொழி அவசியமாக தெரிந்திருக்க வேண்டிய பாடங்களாக இருக்கின்றன இந்த பாடங்களும் இந்த பல நிறுவனங்களை கற்பிக்கப்படுகின்றன அதே போல அஸ் அன் ஓ லெவல் ஓ ஏ லெவல் சப்ஜெக்ட் இன் பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் நான் இங்கே அரச நிறுவனங்களை பற்றி பேசவில்லை பின்னால் ஒரு ஒரு சகோதரர் பேச இருக்கின்றார் என்ற வகையில் நான் அவற்றை பேசவில்லை தனியார் பாடசாலைகளில் ஓ லெவல் ஏ லெவல் மட்டத்தில் அரபு படிப்பிக்கின்ற நிலைமைகளை நாங்கள் இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்கின்றோம் இப்படி நாங்கள் அரபு மொழியுடைய நிலைகளை இந்த நிறுவனங்களில் பார்க்க நிகழ்கால உலகத்தை வைத்து பார்க்கின்ற போது இது போதுமானதா என்ற ஒரு கேள்வி எங்களுக்கு எடுக்கின்றது ஏனென்றால் பொதுவாக மொழி என்று வருகின்ற போது அதிலும் குறிப்பாக உயிர் வாழும் மொழி என்று வருகின்ற போது அது வர்த்தகம் தொடர்படும் தொழிலோடு தொடர்படும் ஆய்வுகளோடு தொடர்படும் கம்பரேட்டிவ் ஸ்டடீஸ் ஒப்பீட்டு ஆய்வு அவளோடு தொடர்படும் ஹையர் எஜுகேஷன் உயர்கல்வியோடு தொடர்படும் இன்ஃபர்மேஷன் தகவல் 
പരിമാറ്റത്തോട് തുടർപ്പെടും ടെക്നോളജിയോട് തുടർപ്പെടും ഇപ്പം പല വിടയങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വിടയങ്ങളെല്ലാം കവനത്തിൽ കൊണ്ടു താൻ നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അറബ് മൊഴിയെ കൽപ്പിക്കുന്നതാ അല്ലത് പാർക്കുന്നതാ എന്തോ പെരിയ പെരിയ ഒരു കേൾവി നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ദേർ ആർ സം കൺസിഡറബിൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് ചില പല ഞാൻ ഇലങ്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന പല അറബി കല്ലൂരികൾക്ക് സെന്ററിരിക്കുന്നേൻ പല കല്ലൂരികൾ ഇന്ത്യ തേവയെ ഉണർന്ന് അവളുടെ കരിക്കുളമേ ഡെവലപ്പ് പണ്ട് ഒരു വേലയ തിട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന പല മുന്നേറ്റങ്ങളെ നാങ്ങൾ പാർക്കുന്നു എന്നാൽ മൊത്തമായി പാർക്കുന്ന പോദു ദേർ ഇസ് മോർ ടു ഗോ ഫോർവേഡ് ഇന്നും നാങ്ങൾ നിറയെ ദൂരം പോവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഉണ്മയിൽ നാങ്ങൾ ഇന്ത ഞാൻ മേലേ சொன்ன ഇന്ത തുറയകളോട് സംബന്ധപ്പെടുത്തി അറബ് മൊഴിയെ കൽപ്പിക്കുന്ന അറബ് മൊഴിയെ പാർക്കുന്ന ഒരു പാർവേ ഉരുവാക്കപ്പെട വേണ്ടി വേണ്ടാൽ നാങ്ങൾ ആരംഭത്തിലെ കല്ലൂരിൻ മുതൽവർ ഫേസ് ചെയ്തത് പോലെ അറബ് മൊഴി എങ്ങളുടെ സമയ മൊഴി അൽ ഖുർആാനി മൊഴി സ്വർഗത്ത് മൊഴി വസൂർ സല്ലാസ്ലം അവരുടെ മൊഴി എന്നതിൽ എന്ത് വിധമാന സന്ദേഹമില്ല ആനാൽ അറബ് മൊഴിയെ നാങ്ങൾ അതിനോട് മട്ടും ചുരുക്കിക്കൊണ്ടാൽ അറബ് മൊഴിയെ അപ്പടിപ്പെട്ട ഒരു മൊഴിയാ മാത്രം നാങ്ങൾ വെളിയുലകത്തേക്ക് നാങ്ങൾ മുൻവയ്ത്താൽ ഏനീയ സേക്രഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ചൊല്ലപ്പെടുന്ന പുനിത നൂലുകളുടെ ഏനീയ മത നൂലുകളുടെ മൊഴികൾക്കും ഇന്ത മൊഴിക്കും പെരിയ ഒരു വേറുപാടില്ല എന്നവേ നാങ്ങൾ അതൊരു ലിവിൻ ലാംഗ്വേജ് ആ കാട്ട വേണ്ടി ഒരു തേവയിൽ ഇരിക്കുന്നു നാങ്ങൾ കാട്ട തേവയില്ല അത് തെളിവാന വിഷയം അതിനെ നാങ്ങൾ എവളവ് പ്രൊമോട്ട് പണ്ണുകൊണ്ടും എന്നതാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ അന്ത വകയിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് അറബിക് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ശ്രീലങ്ക ഇത് മിക മുഖ്യമാണ് കേൾവി ഹൗ ടു ജസ്റ്റിഫൈ ദ നീഡ് ഓഫ് അറബിക് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ശ്രീലങ്ക അറബ് മൊഴി നാങ്ങൾ പല്ലിന സമൂഹത്തിൽ വാഴുകൊണ്ടും പല മൊഴികളെ പേശുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ വാഴുകൊണ്ടും ഇന്ത്യയെ ആംഗലം ഇരിക്കുന്നത് സിംഗളം ഇരിക്കുന്നത് തമിഴ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പടി ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ആംഗലം പോണ്ട അറബും ഒരു മുഖ്യമായ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് താൻ അതും ഉമ്മയിൽ പയനളിക്ക കൂടി ഒരു മൊഴി താൻ എന്നതേ നാങ്ങൾ എപ്പടി നിരൂപിപ്പത് എപ്പടി നാങ്ങൾ ജസ്റ്റിഫൈ പണ്ണുവത് അപ്പടിയാണ് ഒരു ഒരു ചിന്ത ചിന്തിപ്പുക്ക് നാങ്ങൾ വരുവത് മിക മുഖ്യമായ വിഷയം അന്ത വകയിൽ ഫ്യൂ സജഷൻസ് ചില ആലോചനകളെ നാനും കൂടി കവനത്തേക്ക് ഇങ്ങയെ കൊണ്ടുവരുന്നു ചില കുറിപ്പിട്ട തുറകളിൽ നാങ്ങൾ അറബ് മൊഴി വളർച്ചക്ക് ചിന്തിക്ക വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കുറിപ്പാക അറബിക് ടൂറിസം എല്ലാവർക്കും തെരയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലിരുന്ന് നിറയെ പേർ ഇലങ്കയ്ക്ക് സുറ്റുലാ പയണികളാ വരുന്നുണ്ടാണ് ആനാൽ അവരെ അവർക്ക് വഴികാട്ടി അവർക്ക് തേവയാണ് വിഷയങ്ങളെ ചൊല്ലി കൊടുപ്പതർക്ക് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡാക തേ ഒരു നല്ല വളമാണ് ഒരു അറബിക് ടൂറിസം നിങ്ങളാൽ വളർക്കപ്പെടവില്ല അത് ഉമ്മയിൽ ഒരു തീർഷ്ടമായ നിലമേ അപ്പടി ഞങ്ങൾ നാങ്ങൾ വളർത്തിരുന്നാൽ ഇലങ്കയിൽ നാങ്ങൾ ഒരു മുഖ്യമായ ഒരു ഒരു പങ്കളിപ്പൈ ചെയ്തിരുന്നു പൊള്ളാ രീതിയാകും കലാസാര രീതിയാകും മികപ്പെരും പങ്കളിപ്പൊണ്ടി ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടാമത് മുഖ്യമായ പകുതി താൻ മൊഴിപെയർപ്പ് തുറൈ മൊഴിപെയർപ്പ് തുറയെ ഞാൻ അന്താടം ഈടുപാട് വകയിൽ അത് തേവയെ മികവും കടുമയാക പുറത്തുകൊണ്ട് കുറിപ്പാ അറബിലിന്ത് ആംഗലത്തേക്ക് അറബിലിന്ത് സിംഗളത്തേക്ക് അറബിലിന്ത് തമിഴത്തേക്ക് അതേപോലെ വൈസ് വേഴ്സ തമിഴിലിന്ത് അറബുക്ക് സിംഗളത്തിൽ നിന്ന് അറബുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് അറബുക്ക് മാറ്റുകൊണ്ട് അന്ത പയിച്ചി അന്ത പാഠത്തിട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിർവഹണങ്ങളിൽ ഉൾവാങ്ങപ്പെട വേണ്ടി പുതിയ പാഠങ്ങൾ അറിമുഖപ്പെടുത്തപ്പെട വേണ്ടി നാങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കല്ലൂരിയിലെ അപ്പടിയാണ് ചില പാഠങ്ങളെ അറിമുഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മൊഴിപ്പേർപ്പ് സംബന്ധപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ ഒരു നാലഞ്ച് പാഠങ്ങളെ അറിമുഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കൽപ്പിക്ക തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പടിയാണ് മുന്നെടുപ്പുകൾ നാങ്ങൾ പറവലാഹ മേൽക്കൊള്ള വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത മുഖ്യമാണ് വിടയം ടീച്ചിങ് അറബിക് ടു പ്രൊഫഷണൽസ് ഡിപ്ലോമറ്റ്സ് ആൻഡ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വർക്കേഴ്സ് ഇത് ഇതിലേറെ ഒപ്പോദാമ ഇരിക്കുന്നത് ചിലർ തനിപ്പെട്ട മുറയിൽ ചില വിഷയങ്ങളെ ചെയ്താലും നിർവണ രീതിയാക നാങ്ങൾ ഇവറ്റെ ചെയ്യവില്ലേ എന്നത് ഒരു കവലയ്ക്കുരിയ വിഷയം അടുത്തതാക ഓപ്പൺ കോഴ്സസ് ഇൻ അറബിക് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ് അതായത് തുറന്ന നിലയിൽ പാഠനറികളെ നാങ്ങൾ ഓൺലൈനൂടാകുവോ അല്ലാതെ ഫിസിക്കലാകുവോ നേരടിയാകുവോ നാങ്ങൾ ഇന്ത ഇന്ത അറബിക് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ് അറിമുഖപ്പെടുത്ത വേണ്ടി ചില മുന്നെടുപ്പുകൾ ചില നിർവഹണങ്ങളിൽ തുടങ്ങി വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആനാൽ ഇത് പറവലാക്കപ്പെട വേണ്ടി പല ഇപ്പടിപ്പെട്
அரபிக் அரபு மொழியை நாங்கள் ஒரு உயிர் வாழுகின்ற மொழியாக இன்று உலகத்துக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு மொழியாக நாட்டுக்கு பொருளாதார ரீதியாக நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒரு மொழியாக எங்களால் முன்வைக்க முடியும் அதனூடாக எங்களுடைய கலாச்சாரத்தை நாங்கள் மீள தீர்மானித்துக் கொள்ள முடியும் என்ற கருத்தை முன்வைத்து அந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி வாய்ப்பு தந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து முடித்துக் கொள்கிறேன் வாகத ஆவான் அலமதுல்லா அஹமதுல்லா அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து Thank you very much, Dr. Muhammad Tarfan, for your informative speech. I hope our Chairman, Board of Governors, is with us. Now I kindly request our Board Chairman to address our audience. Assalamu alaikum everyone, uh, the Principal Sir, our guest speakers, uh, DP and BP, teachers, uh, Mr. Mihlar, and students. Uh, first and foremost, I'd like to thank the principal and the and the staff for organizing this very special day. Now, when it comes to Arabic, uh, I always uh, was thinking my school days where we we were not taught uh, Arabic uh, because of we were doing more. Or in Islam, the now when when principal was principal was explaining to me about this Arabic, the, I I feel that uh, every student at Zaira, uh, the need to know about Arabic, and uh, from the time I took over, I found there are many children who comes to school, and they neglect the, especially the Quran. so the during our time too i found there are students they they only focus on uh, education and uh, the religion part is not that focused so uh, a day like this uh, i think uh, it will make uh, more awareness it will make uh, a child uh, uh, to know about arabic so i saw the last speaker was talking about uh, the the demand and the, the the for arabic and i think uh zaira should have uh, this sort of program frequently and to make uh, arabic as a compulsory because every child should read quran because if you know the meaning of uh, meanings it will be very easy so uh, now zaira mean today we are a muslim school Uh, i come across many parents they they always uh, ask for uh, admission because of they are a muslim school and because of religion and some parents they come and say uh, they come they want admission because for education uh, but uh, whatever we do religion is number one so i think uh, uh, this arabic day i know due to covid we have we couldn't do uh, bigger and uh, inshallah maybe uh, once everything is settled we should uh, continue this uh, program uh, and uh, bring a competition bring uh, awareness among the students and um, and and I, i appeal to uh, our center excellence and the principal sir to uh, that every student at zaira should read quran because i know uh, even i was a scholar we we neglected we we missed that part so uh, the because we are into some students are into edu- too many too much focus on education and and to sports so they don't have time to read so i know at school we had uh, through one uh, such uh, certain t- classes there is going on but if you can audit if you can check if you can uh, go through and see how many children is not Uh, doing uh, reading Quran without uh, without that, I think life is a big question. So I appeal to uh, our uh, management team along with the principal sir, and our uh, we have a big uh, number of Islamic Islam teachers, and to make awareness and uh, do a campaign, and uh, and show the value of uh, Arabic, and as, as an additional language. and there are opportunities 
uh, I mean, today Arabic, I know many people with Arabic, they travel around and that, that's a big advantage if you know one language extra. But apart from that, uh, uh, for me, uh, what matters is when they read the Quran, the, the meaning is the important. So once again, thank you, sir. Thank you, everyone. I will not take my time. Sorry, I am actually stuck in a function and a very family function. I told the principal, sir. So once again, Jadakallah I must thank our guest speakers. Thank you for your time. And let's inshallah meet after the COVID and let's take this program into the next level. Thank you, everyone. May Allah bless you all. All the best. Thank you, sir, for your inspiring words. Now I would like to kindly request my colleague, Razin Asan to continue the lecture session. Uh, thank you, Chairman, and thank you, Dr. Irfan. Thank you, Dr. Muhammad Irfan. Thank you, Dr. Muhammad Irfan. I'm going to talk about the Arabic language. I'm going to talk about another person. وذاك الشيخ جليل uh, <coughs> take pride uh, in introducing our next uh, speaker the presenter الشيخ مجم جليل um, who uh, did his degree in Arabic language specialized in Arabic language and he did his masters in Arabic linguistic and literature uh, followed by his uh, master of philosophy in Arabic language he has uh, over 20 years experience uh, in teaching, lecturing to universities and, uh, and research, etc. Uh, currently, he is a senior lecturer at the East University of Sri Lanka and also uh, currently working as head of the Department of Arabic Language over there. He has published uh, more than 15 uh, books and research uh, related to Arabic language. Uh, uh, Audio, uh, Sheikh Dil. Thank you very much. Tafadal. Shukran. Jazakumullah khair. Aul billahi min al-shaytan al-rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Azza wa man jal. Wa man nataka na kulla khalqin bi taqanihi wa man. Wa man jala la al-sina ta nataka ta nbadal. Wa man rabat al-Muslimin bi al-Arabiyati wa al-Rab. ومن صنع العربية اللغة الجنة ونصب ومن جعل هذا اليوم يوم اللغة الضاد وحب ومن منحنا هذه الفرصة طيبة في كلية الزاهرة فقر والصلاة والسلام على من لا نبي بعد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغم ومن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وصحابه الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والذي يرأس هذه الندوة اليوم العالمي للغة العربية 2020 ميلادي ومدير كلية الزاهرة ونعيب مديرها والمدرسون الكرام والمدرسات والذين ينظمون هذا البرنامج ويديرونه والمشاركان الفاضلان الدكتور اسمت رمزي والدكتور عرفان وكذلك سائر المشاركين والمشاركات والمستمعون المحترمون من كل مكان بعيد وقريب أرحب بكم جميعا بتحية السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منذ سبع سنين تحتفل كلية الزاهرة بحلول اليوم العالمي للغة العربية مسلسلة بدون زلة وقلة واليوم أيضا بدأت حفلها تحت عنوان اللغة العربية ووايد وفرص وهذا محور أساسي لبرنامج هذا اليوم الطيب حيث يهتم به المسلمون ومنهم الأدباء والعلماء والبقريون وكذلك الرجال الدين واللغة في كل زمان ومكان لقد أتاحتني كلية الزاهرة في هذه المناسبة فرصة طيبة لتبادل الأفكار والأراء والاقتراحات نحو تطوير اللغة العربية في بلدتنا سريلانكا خاصة والعالم عامة 
واشكر الله تعالى اولا ثم اداره هذه الكليه ولجنه تنظيم هذا البرنامج على ما مكنتني ان اشترك معكم واتناول كلماتي في هذا البرنامج المربوط وصلى الله تعالى يبارك كل البركات لمن يقوم بهذه الندوه القيمه ومن معهم في هذه الايام الضجه الضيقه عبر التواصل الالكتروني حياهم الله واياكم اخوتي في الله اريد ان اتطرق مما وقف المتحدثان الاولى وفي الحقيقة أن اللغة العربية لها قوة جاذبية في كل جانب من الجوانب الأدبية والبحثية والعلمية والثقافية والحضارية والأخلاقية والدينية والزراعية والاقتصادية والطبية والتاريخية والفلسفية والسياسية والاتصالية وغيرها مما تفيد الحياة البشرية حيث يصل تاريخها إلى تراثنا القديم ولذا يمكن القول إن اللغة العربية هي لغة الوحي والقرآن ولغة الدين والديانة ولغة الجنة والنجاة ولغة الفرحة والبهجة ولغة الأدب والنحو ولغة الصلاة والشريعة ولغة الأذان والدعوة ولغة الحضارة والمهارة ولغة الشهادة والهداية ولغة التجارة والاتصال ولغة القلم والأمم المتحدة ولغة الطب والحب ولغة صناعة اللفظ والمعنى ولغة التنفس والهواء ولغة الشفتين والحنجرة ولغة كلمة كن فيكون ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وقريش وإن قلنا باختشار شديد أن اللغة العربية لغة البشرية يتنا അൻപുക്കും മതിപ്പുക്കുമുറിയ സഹോദര സഹോദരികളെ അറബ് മൊഴി ദിനത്തെ മുന്നിട്ട് അറബിലും യമത് തായ്മൊഴിയാണ് തമിഴിലും ചില വാർത്തകളെ ഉങ്ങൾ മത്തിയിൽ പേശ വേണ്ടുമെന്ന് ഞാൻ കേൾക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അന്തവഹയിൽ പെരുമതിപ്പുക്കുറിയ സഹോദര സഹോദരികളെ ഉലഹ അറബ് മൊഴി ദിനത്തെ മുന്നിട്ട് കൊളുമ്പു ജാഹിറ കല്ലൂരി വരണം തോറും നടാത്തി വരും ആറാമത് ഇന്ന് നിഹൽവിൽ കലന്ത് സിറപ്പിക്ക് വായ്പളിച്ച അള്ളാഹുക്കി പുഹളനെത്തും അലഹമില്ല ഇക്കുറുകിയ നേരത്തുക്കുൾ ഒരു ചില കുറിപ്പുകളെ ഉങ്ങളുടൻ പകിർന്നുകൊള്ളുവതിൽ മഹിഴ്ച അണയുണ്ട് അറബ് മൊഴിയെ പൊറത്തു മട്ടിൽ അത് അറബിയ മക്കൾക്ക് മാത്രം താൻ സ്വന്തമായ മൊഴി എന്ന് എവരും എണ്ണിവിടക്കൂടാതെ ഏനെന്നാൽ അല്ല അൽ ഖുർവാനെ ഇറക്കി ഇരുപ്പത് ഒരു മുഴു മാനുട സമൂഹത്തുക്കും ചേർത്ത് താൻ അതിനാൽ അൽ ഖുർവാൻ ഇറക്കപ്പെട്ട അറബ് മൊഴിയും സമൂഹത്തുക്കും ഇറുതി നാൾ വരെ മൊഴി എന്നതിൽ ഇരുപത് കരുത്തുകൾ ഇതിനാൽ താൻ അറബ് മൊഴിയെ പൽവേറെ ഇലക്ഷണങ്ങളുടെ ശിലാഹിത്ത് കൂറപ്പെടുവതി നാം പാർക്കലാം വഹിയിൻ മൊഴി എന്ന് ചൊല്ലുവാർ സമയ മൊഴി എന്ന് ചൊല്ലുവാർ സുവനത്ത് മൊഴി എന്ന് ചൊല്ലുവാർ അതാനും അഴയ്പിൻ മൊഴി എന്ന് ചൊല്ലുവാർ തൊഴുകയ മൊഴി ഇലക്കിയ ഇലക്കണ മൊഴി അൻറാട വാഴ്വിൻ അമൽകളിൻ മൊഴി ഷെയ്ത്താനെ വിരട്ടും മൊഴി അള്ളാഹുവൈ ധ്യാനം ചെയ്ത് നെരുങ്കും മൊഴി കുൻ എന്നാൽ ആഹിവിടും എന്ന സൊല്ലിൻ മൊഴി കൺമണിയാന നായകം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അവർകളിൻ തിരുവാക്കിയത്തിൻ മൊഴി എന്നതെല്ലാം അളയ്ക്കപ്പെടും സിറപ്പാന മൊഴി എന്നാൽ അത് അറബ് മൊഴി മാത്രം താൻ എന്നതെ ഇന്ന ഇടത്തിൽ സ്വീകരിക്കി പാർക്ക വേണ്ടും പാടശാലയിൽ മട്ടത്തിലിരുന്ന് പൽഗലക്കളകം വരെ പോധിക്കപ്പെടും ഈ മൊഴിയിൻ വളർച്ചി വീതം ഇലങ്കൈ പോന്ന നാടുകളിൽ ആമി വേഗത്തിൽ താൻ നഹന്ത് ചെൽകുന്നത് അതക്കാന അടിപടി കാരണങ്ങളെ നാം കണ്ടുകൊള്ള വേണ്ടും മുതലാവത് അടിപടി കാരണം ഇന്ത അറബ് മൊഴിയിൽ ആർവമും വിരുപ്പമും ഇല്ലാമലിരുപ്പതാണ് ഇന്ത ആർവമും വിരുപ്പമും ഏർപ്പെടാമലിരുപ്പതർക്കാന കാരണം ഇരിക്കുന്നത് അന്ത കാരണങ്ങൾ ഈ മൊഴിയിൻ മുഖ്യത്വത്തെ തേവയെ സിറപ്പൈ അതൻ ഉയരിയ ഇടത്തെ മക്കൾ പുരിന്തു കൊള്ളാമൽ ഇരുപ്പതാണ് എന്ന് നാം ചുരുക്കമാക കൂറ മുടിയും അതേപോലും ഇരണ്ടാമത് അടിപ്പടി കാരണം 
அரச பாடசாலை பல்கலைக்கழக மட்டங்களில் பிரதான பாடமாக அல்லது விருப்பத்தெரிவு பாடமாக அரபு மொழியை கற்றுக்கொள்ளும் மாணவர்கள் மத்தியில் குறித்த பரீட்சைக்கு தோற்றி சித்தியடைந்தால் போதும் என்ற இலக்கும் அவற்றை ஆசிரியர்களும் பாடவிதான திட்டத்துக்கேற்ப மாணவர்களை பரீட்சைக்கு தயாராக்கி சித்தி அடைய வைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கிலும் கற்றல் கற்பித்தலில் ஈடுபடுவதை நாங்கள் கூற முடியும் மூன்றாவது அடிப்படை காரணம் அரபு மொழியை பொது கற்கை நெறியாக அல்லது சிறப்பு கற்கையாக கற்றுக்கொள்வதால் இவ்வுலகில் கிடைக்க போகும் தொழில் ரீதியான வெகுமதி என்ன என்ற கேள்விக்குறியும் அது குறித்த உள்மன பதட்டமும் பதகளிப்பும் குறிப்பாக பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மத்தியில் தோன்றி இருக்கின்றன இன்று கல்வி வியாபார சந்தைக்கு ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்யும் பொருளாகவும் வாழ்வாதாரத்தை மையப்படுத்தியதாகவும் அமைந்திருப்பதால் மாணவர்கள் மத்தியில் இத்தகைய நிலை ஏற்பட்டிருப்பதை கசப்பானாலும் நாம் உணராமல் இருக்க முடியாது ஆயினும் வாழ்க்கை கல்வி வாழ்நாள் கல்வி என்ற எண்ணக்கரு மீள வலியுறுத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது மதிப்புக்குரியவர்களே இது தவிர வேறு பல்வேறு காரணங்கள் பாடத்திட்ட புத்தகங்களுடனும் கற்பித்தல் முறைமைகளுடனும் தொடர்பட்டிருக்கின்றன அவற்றை இங்கு விரிவாக நோக்க முடியாதிருக்கின்றது ஆகவே இந்த மூன்று அடிப்படை காரணங்களுக்கும் தீர்வு பரிந்துரைகளை எல்லா தரப்புகளில் இருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனவே இது குறித்த இது குறித்து விழிப்புணர்வு கருத்தரங்குகள் பெற்றோர் மாணவர்கள் சமூக பிரமுகர்கள் பாடசாலை அபிவிருத்தி குழுக்கள் மத்தியில் பரவலாக நாங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் உதாரணமாக ஒரு விடயத்தை இந்த இடத்தில் நினைவுபடுத்துவது பொருத்தமாகும் என்று நினைக்கின்றேன் ஐங்கால தொழுகையை நிறைவேற்றுவது முஸ்லிமான ஒவ்வொரு ஆண் பெண் இருபாலார் மீதும் பரது ஆயின் கட்டாய கடமையாகும் ஏழு வயதை அடையும் போது தொழும்படி பிள்ளைகளுக்கு ஏவுதல் பத்து வயது அடைந்தும் தொழாமல் இருந்து விட்டால் அவர்களை கண்டித்து தண்டித்து தொலைவைத்தல் பெற்றோர்களின் கடமையாக இருப்பதை நாம் யாவரும் அறிவோம் சல்லல்லாஹு அலிபு செல்லம் அவர்கள் முழு அவுலாதக்கும் பிஸ்வலாத் வகும் சபாசினின் வகு ரிபுகும் அலைய வகும் அஷ்ருசினின் என்று கூறியிருக்கின்றார்கள் அப்படி என்றால் தொழுகையின் போது ஓதப்படும் ஓதல்கள் உச்சாடங்கள் அனைத்தும் அரபு மொழியில் உச்சரிக்கப்பட வேண்டும் வேறு மொழிகளில் அவற்றை மொழியாக்கம் செய்து உச்சரிப்பது தொழுகையை வீணாக்கிவிடும் அது பாதுகாக்கிவிடும் எனவே கருத்து விளங்கியோ விளங்காமலோ அரபு மொழியை மாத்திரம்தான் பிரயோகிக்க வேண்டும் இதில் எவருக்கும் சந்தேகம் வர முடியாது எம்மீது விதியாக்கப்பட்ட ஐங்கால தொழுகையை நிதானத்துடனும் உயிரோட்டத்துடனும் நிறைவேற்ற வேண்டுமாயின் அதில் ஓதப்படும் உச்சாட திருவசனங்களின் அர்த்தங்களை கருத்துக்களை பொருட்செறிவுகளை உள்ளங்களுக்குள் ஊடுருவ செய்வதன் மூலமே அடைந்து கொள்ள முடியும் தொழுகையை நிறைவேற்றுவது எப்படி கட்டாய கடமையோ அவ்வாறே அத்தொழுகையில் ஓதப்படும் அரபு மொழி உச்சாடங்களை கற்றுக்கொள்வதும் கட்டாய கடமை இதனால்தான் அரபு மொழியை சமய மொழியாக உணர்வின் மொழியாக கற்றுக்கொள்ளப்படுவதன் அவசியத்தை அதன் முக்கியத்துவத்தை அது சன்மார்க்கத்தின் கடமை என்ற சிந்தனை வித்துக்களை முஸ்லிம்களுடைய முஸ்லிம்களின் மத்தியில் நாங்கள் விதைக்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் தான் கொழும்பு ஜாஹிரா கல்லூரி தோற்றம் பெற்ற அறிஞர் சித்திலப்பை அவர்களது காலத்தில் இருந்து ஆரம்ப பிரிவு மாணவர்களுக்கு அரபு மொழியை ஒரு பாடமாக கற்பிக்கப்பட்டு வந்தமை இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது இன்றும் அது தொடர்கின்றது இன்ஷா அல்லா அது நாளையும் புது பொலிவுடன் தொடர்ந்து செல்ல நாங்கள் பிரார்த்திக்க வேண்டும் வாம்மீஸ்மத்திலும் அரபு 
fa'idatu ta'allum al-arabiyya bi kasm al-mal wa shuhrati 'inda an-nas an tariq ta'limiha lil atfal as-saghar fi al-madrasa al-qur'aniyya wa al-ibtida'iyya ala hadha al-mustawa al-basit لأن في المدارس الحكومية تدرس اللغة العربية حسب المنهج الدراسي المتوسط والثانوية من ناحية علم الأسوات وعلم الصرف وعلم النحو وأما بالنسبة للحاد المادية عند الطلاب المتخرجين من الجامعات الحكومية السلنكية فتفتح لهم أبواب متفرقة في داخل الجامعات وخارجها حيث يعملون كمحاضرين مؤقتين والمترجمين في بعض الإدارات والسفاة الأدب العربي واللغة العربية في المدارس الحكومة بالنسبة لي في بواعد اللغة العربية فاشتركوا فيها كل من يدرسها حتى الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات الحكومية وإن الفائدة العظيمة الكبرى هي اعتقاد والاتمعنان بذكر أنها لغة مضمونة يضمنه الله تعالى ولغة محفوظة في اللوح المحفوظ يحفظه الله تعالى حيث قال الله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تأقلون وقال الله تعالى أيضا إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون مذيب كوريا سهودرا سهودري الله وان اتر بعض ملكة پتة اردي جيدة ملقوان وري ورو مولي عرب مولي كتو كل قرين كتو كل قرين انرا ونة دمان ونر من ورا Mana barulah kum, asri barulah kum, kerjaya perum, mana nerai kum, nimadi kum, tirupti kum dan, Arab mudi yuda agan nama dey mikap perum makat tan eh, unaru puru mana, nerai mana, uru payana, in badai nanggal, puring tu kulla kulla. Adalal, Arab mudi yai katpik kum, asri barulah tanggalai kurai waha, madipud seidu benda kuda ade. I mudi yai Kepipat dan udah ke, udah mara, kiripti ada yang bandu. Adak kana, wipe kade, awa podo, ala, awa podo, nanggal, air perdi kudu kembandu. Adak kaga, pan sahle, chuda ni nanggal, khati aduk podo, arabu asiri erigalin, kurukum, khadam ini bandu di nanggal, marandu berak kuda. Indr, aras pan sahle erigalin, arabu padatik, adi ke kawanam, silit pada, utthalam, kuda, adi golabel, yelabel, parici kadek. Manabar gede, siap berdiri, tuatet cium, mulip pada maha, irind baru beri, sahaja maha, payah berdiri, Arabu moni yai, kurang dudu, teram ar lirind, aras pada sahle gede, khati cium, wajpu kade, urua kabendu, itta kaya wajpu kade, yep berdiri wajte, nam munu orgel, alat perum, parat pani yai, sedrik kendar, Allahum, adik, arunum sedrik kendar. Andorum, Ola bel Arabu padatil, Arabu moni padatil, cuma renda irati nuru paricca tigalum, Arabu ilekie naya padatil, renda irati arnuru paricca tigalum, Ela bel paricca il, Andorum airati arnuru kum kuraya le paricca tigalum, thoti barikan darme. I tohye menum nanggal adikarikke cewedekane, waipukal nereyebe irikan dene. Atta kaya waipukal Ada yang ala perta pada bandu. Adil ulle bela mana, acur utte le ayat yad bela minum inpa bete yel lam bahup payu kut periti. O level, E level periti yel Arabu moli yei uru panda mag khatkum mana bertho kayi. Adi kadi kecil bade ulak Arabu moli tinat tei muniti nam seyum makat tanu uru pania aga kerda per. Atu dan Arabu moli yei viriti seyi bade. Kepitel murai gel kurit te, anu fomu pahiru, bihawum adip pada jangan orang ramsama. Kalau muzahir rak kaluriil, sumar mupatti ayindi asiri ergal Arabu moli kepit ke niyamik ke pertiran dal, awal gel matiil yitta kaya anu fomu pahiru kana waipukal yeh perti bodukap pada be. Aturan asiri er walikati kaya ergal, panda nul gelai asiri ergal tanggal kulle yeh uruaki. Arab moli ki panggali pucayum wipe kel irikkan dana. Awu arre 
பல்கலைக்கழகங்களில் பொது கற்கைகள் சிறப்பு கற்கைகளுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கின்றன கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் அதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பது போல தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் அதற்கான பீடம் ஒன்றை தனியாக இயங்கி வருகின்றது பேராதனை பல்கலைக்கழகத்திலும் அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் பொது கற்கை நெறியில் அரபு மொழி ஒரு பாடமாக கற்பிக்கப்பட்டு வருகின்றது இது தவிர அரபு துறையில் எம்ஏ எம்பில் வரையான கற்கைகளுக்கும் இலங்கை பல்கலைக்கழகத்தில் குறிப்பாக பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அங்கு அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது அதேபோன்று தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் இஸ்லாமிய கற்கை துறையில் பிஹெச்டிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டிருக்கின்றன மிக விரைவில் கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் முதுமானி கற்கை அரம்பு துறையினால் ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கின்றது அதற்கான பூர்வாங்க வேலை திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன எனவே அரபு மொழியை கற்பிப்பதற்கும் கற்றலுக்கும் பல்வேறு வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் இலங்கையில் தற்போது உருவாகி இருக்கின்றன என்ற மகிழ்ச்சிகரமான செய்தியை இந்த உலக அரபு மொழி தினத்தில் நான் பரசாட்டுவதில் ஆச்ச ஆனந்தம் அடைகின்றேன் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அலாமியத்துக்கிறி <laughs> عاشت الزاهرة وأولها وعاشت وأكتفي بها والسلام على من اهتدى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ جليل ذاك الشيخ جليل ألقى مؤلته كلمته حول الموضوع اللغة العربية في المعاهدة الحكومة قبل جلسة الأسئلة والأجئبة ننتقل إلى قصيدة جميلة يغنيها أخو الكريم الطالب الكريم وزير عبد الله سيغني قصيدة جميلة لنا جميعا تفضل الأخ وزير عبد الله
أشكر الطالب عبد الله وزير لهذه القصيدة الرائعة On behalf of our college management, I would like to express a deep sense of gratitude to our guest speakers, Dr. Ismat Ramsi, Dr. Muhammad Irfan, and Sheikh Muhammad Jalil, and also to all our audience who participated today, and especially our staff members and our dear students. Sayyidati wa sadati alladhina sharaku ma'ana talbiyatan lidawatina ibra whatsapp wa ustajjil amika shukri likulli man kanat lahu yadun ala iadadi hadhi nadwa al-ilmiya. Indraya sarwadesa arabudina nihalwai sirappaha nadatibai padatku tulaypu walangiya indu kharti terwita walawala arhalukum adayna aratil in nihalchil inayindu konda அனைவருக்கும் அல்லாஹு தாலா நல்லருள் பாலிக்க வேண்டும் என பிரார்த்தித்து திரைமறைவில் நின்று பல்வேறு தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்கிய சகோதரர்களுக்கும் அனைவருக்கும் எமது கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் நன்றியை தெரிவித்து விடை பெறுகிறேன் இறுதியாக சலபாத்துவதற்காக மதிப்பிற்குரிய மாணவர் முகமது எஹ்சான் அவர்களை மீண்டும் அழைக்கின்றேன் سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته